வெல்கம் டு அகில் வார்ஸ் சேனல் நான் தான் உமா இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பாடிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் பாடிஸ் பார் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி பா கழுத்து இருக்கும் இந்த பாடிஸ் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் பாடிஸ் டுட்டோரியல் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி யூ கழுத்து வச்சுருந்த வச்சுருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பாடிஸ் பார்த்துருக்கோம் இதை வந்து நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் ஸ்கர்ட்டுக்கும் போட்டுக்கலாம் இது பாருங்கள் என்ன ஸ்கர்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி இதே இதே பாடிஸ் தான் நான் இந்த ஸ்கர்ட்டுக்கும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அது இல்லாமல் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் பாடிஸும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கரெக்டா ஸோ இது மாதிரி இந்த பாக்கழுத்தும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப 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 சிம்பிளான பாடிஸ் ஓகேவா இதில் வந்து நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வெயிஸ் லைன் போட்ட பிறகு நீங்கள் எத்தனை எந்த ஸ்கர்ட் வேணாலும் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இது வந்து உங்கள் இஷ்டம்தான் எப்படி வந்து இது பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் இதுவும் நான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் பாடிஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஸ்கர்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா இந்த ஸ்கர்ட் டுட்டோரியல் நம்ம இன்னொரு இதில் பார்ப்போம் இப்போ வந்து இந்த பாக்கழுத்து வச்சு இது தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக தான் இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் பட் எப்படி ஸ்டிச்சை கால்குலேட் பண்ணி எப்படி சைஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதை எந்த சைஸுக்கு வேணாலும் என்ன இதில் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ அதை மட்டும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது தாங்க ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டு இந்த டுட்டோரியல்லையே நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து நிறைய டுட்டோரியலில் இந்த சைஸுக்கு எத்தனை ஸ்ட்ரெயின் போடணும் இந்த சைஸ்க்கு எத்தனை செயின் போடணும்னு சொல்கிறி கேட்டிருக்கீங்க அந்த மாதிரி வந்து உடனே உடனே டக்குன்னு சொல்ல முடியாது சரிங்களா அதனால் நீங்களே எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த பார்ட்டில் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போது இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த பா கழுத்துக்கு பாருங்கள் இந்த பக்கம் ஒரு ச ஒரு செட்டு பின்னாடி ஒரு செட்டு சைடில் ஒரு செட்டு இந்த சைடில் ஒரு செட்டு அது வந்து இதில் இருக்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டிச்சஸே தான் அதுலேயும் இருக்கும் பட் நம்ம அதை மடக்கி ஆம் ஹோல் பண்ணிடுறனால அது சின்னதாக தெரியுது நான் அதே தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து பின்னாடி நான் ஓப்பனிங் இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா பட்டன் வைப்போம் இல்லைங்களா அப்போ தான் தலை வழியாக உள்ளே போக முடியும் கரெக்டாக அதுக்காக ஓப்பனிங் இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக இதுலேயும் பன்னெண்டு ஸ்டிச்சு தான் இருக்குது பட் ஓப்பனிங் இருக்கிறனால நான் சிக்ஸ் சிக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ டோட்டலாக இங்கே பன்னெண்டு 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 சரிங்களா ஏன் வந்து இதை சின்னதாக போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம மடிச்சிருவோம் ஆம் ஹோல் வைக்கிறதுக்கு அதனால் இது பார்க்குறதுக்கு சின்னதாக தான் தெரியும் பட் சேம் சைஸ் தான் இருக்கும் சரிங்களா அது போக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் வந்து அந்த இன்க்ரீஸ் ஸ்டிச்சு நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் ஸ்டிச்சு தான் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா அந்த ஸ்டிச்சு தான் இந்த ஃபோர் ஸ்டிச்சும் சரிங்களா ஸோ டோட்டலாக அவங்களுக்கு எத்தனை ஸ்டிச் இருக்கணும் ஃபஸ்ட் ரோவில் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் இருக்கணும் அது எத்தனை மல்டிபிள்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம நீங்கள் வந்து அப்புறமே டி டிசைட் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து நீங்கள் பன்னெண்டுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க நியூ பார்ன் சைஸ்லேருந்து ஆறு மாதத்துக்கு வந்து நீங்கள் பன்னெண்டு ஸ்டிச்சிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்புறம் சிக்ஸ் டு டுவெல் மந்த்ஸுக்குனா ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சு ஆரம்பிக்கணும் அதாவது இந்த இடத்துல ஃபோர்டீன் ஸ்டிச் இருக்கணும் அப்புறம் டுவெல் டு எயிட் மந்த்ஸுக்கு வந்து இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டீன் அதாவது நாலு சைடும் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இருக்கணும் அப்புறம் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து எயிட்டீன் ஸ்டிச்சிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஸ்டிச்சு வரைக்கும் இருக்கலாம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கிற கொழுகுழுன்னு இருக்க குழந்தைங்கன்னா நீங்கள் இருபது ஸ்டிச்சு போட்டுக்கலாம் இல்லைனா எயிட்டீன் ஸ்டிச்சில் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணும்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டிச்சு எத்தனை இருக்கணும்னு தான் இங்கே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ பன்னெண்டு ஸ்டிச்சு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பன்னெண்டு நாளாக நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு போக நம்ம கார்னர் ஸ்டிச்சுக்கு வேறு நாலு ஸ்டிச்சு வேணும் இல்லைங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ நாற்பத்தெட்டு ரெண்டும் ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் நீங்கள் செயின் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ரோ போடுவீங்க இல்லையா அதில் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்டிச் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் பதினாலு ஸ்டிச் இருந்தால் பதினாலு இன்ட்டு நாலு ஐம்பத்தாறு ப்ளஸ் இந்த நாலு இன்க்ரீஸ் ஸ்டிச்சையும் சேர்த்து அறுபது அதே மாதிரி டுவெல் டு எயிட்டீன் மந்த்ஸுக்கு அறுபத்தெட்டு இருக்கணும் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு வந்து எழுபத்தாறு இல்லைனா எண்பத்தி நாலு ஸ்டிச் இருக்கும் சரிங்களா ப்ரொவைடட் நீங்கள் வந்து ஃபைவ் எம்எம் ஹூக்கு யூஸ் பண
பண்ணுவேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்டிச்சு தான் போட போகிறேன் ஸோ ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்டிச்சு போடுறதுக்கு நான் எத்தனை செயின் போடணும் ஐம்பத்தி மூணு செயின் போடணும் ஐம்பத்தி மூணு செயின் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஐம்பத்தி ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் மற்ற ரோவெல்லாம் டபுள் குரோஷே தான் போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு மட்டும் சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் சரிங்களா ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இதை ஃபுல்லாக கேமராவில் போட்டு உங்களை போர் அடிக்க விரும்பலை நீங்கள் ஐம்பத்தி ரெ ஐம்பத்தி மூணு செயின் போட்டு ஃபஸ்ட்டு செயினை விட்டுட்டு செகண்ட் செயின்லேருந்து சிங்கிள் குரோஷே போட ஆரம்பிக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு டோட்டலாக ஐம்பத்தி ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ ஐம்பத்தி ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு வாங்க நம்ம அடுத்த ரவுண்டிலேருந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணி பாடி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் சரிங்களா சரி இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து என்னுடைய ஐம்பத்தி ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே முடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷையும் போடலாம் ஹாஃப் டபுள் குரோஷையும் போடலாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் சரிங்களா இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்டிச்சு தான் இருக்குன்றனால நான் பன்னெண்டு பன்னெண்டு தான் போடுறேன் சரிங்களா இந்த பன்னெண்டு தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவேன் ஆறு ஆறாக பிரிச்சுருக்கேன் இந்த ஆறை ஃபஸ்ட்டு போடுவேன் இந்த ஆறை லாஸ்ட்டாக இது ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டு இந்த ஆறை போடுவேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்கர்ட் காமிச்சேன் இல்லைங்களா ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸு காமிச்சேன் இல்லைங்களா இந்த ட்ரெஸ் ஒன்று ப்ளஸ் இந்த ட்ரெஸ் ஒன்று ரெண்டும் ஒரே பேட்டர்ன் தான் பட் இதில் வந்து நான் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ போட்டிருக்கேன் எல்லா ரோவும் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே தான் இதில் வந்து எல்லா ரோவும் டபுள் குரோஷே நீ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரைட் சைடு ஒரு ராங் சைடு ஒரு ரைட் சைடு ஒரு ராங் சைடு தெரியுதா ஒரு ஒரு ரோ மட்டும் தெண்டிட்டு தெரியுதா அதெல்லாம் ராங் சைடு ரோ ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ ஒரு டபுள் குரோஷே ரோ போட போகிறேன் அப்போ வந்து எல்லா டபுள் குரோஷேவும் ரைட் சைட்லேயே வரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் டபுள் குரோஷே போடுறேனா நீங்கள் டபுள் குரோஷே ரோவையே ஃபுல்லாகவே போடலாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரோ மட்டும் இன்க்ரீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்தடுத்த ரோவை வந்து கவுண்ட் பண்ணவே தேவையில்ல அந்த இன்க்ரீஸ் எந்த ரோவில் இருக்கும் எந்த ஸ்டிச்சில் இருக்கோ அதில் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் போதும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மட்டும் நல்லா கவனிங்க இதை ஃபுல்லாகவே நம்ம கேமராவில் போடுவோம் இது ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஆறு ஸ்டிச்சு போடணும் இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் செயின் டூ போடுறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து செயின் த்ரீ போட்டு அதவே ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே வச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு ரெண்டாவது ஸ்டிச்சிலேருந்து நீங்கள் டபுள் குரோஷே போடலாம் பட் இந்த கேப் வந்து நல்லா இருக்காது இல்லைங்களா அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எப்பயும் போல் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செயின் அந்த ரெண்டு செயினை வந்து ரொம்ப டைட்டாக போடுவேன் ஸோ தட் அது வந்து மேலே தெரியாது அதனால் அதே ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷே போக இன்னும் அஞ்சு டபுள் குரோஷே டோட்டலாக நம்மளுக்கு எத்தனை வேணும் ஆறு டபுள் குரோஷே வேணும் இல்லைங்களா ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு டபுள் குரோஷே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இன்க்ரீஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே ஸோ அடுத்த ரவுண்டில் இந்த செயின் ஒனில் தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் பன்னெண்டு ஸ்டிச் இருக்குது கரெக்டாக பன்னெண்டு ஸ்டிச் போடணும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த இன்க்ரீஸை சேர்க்காமல் பன்னெண்டு ஸ்டிச் போடணும் ஸோ நம்ம அப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா பன்னெண்டு 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 நாற்பத்தெட்டு அப்புறம் இன்க்ரீஸ்க்கு நாலு சேர்த்து ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு தான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ்ன்றது என்ன டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் 
டபுள் க்ரோஷே இதெல்லாம் தான் நம்ம கார்னர் ஸ்டிச்சு இதில் தான் நம்ம அடுத்தடுத்த ரவுண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ மறுபடியும் இப்போ இது முடிச்சாச்சு இது முடிச்சாச்சு இந்த இன்க்ரீஸும் முடிச்சாச்சு இந்த பக்கம் பன்னெண்டு போடணும் இல்லைங்களா ஸோ ஒன்று இது ஃபுல்லாக ஏன் கேமராவில் போடுறேன்னா இந்த ரோ மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து கவனித்து போட வேண்டியது அதுக்கப்புறம்லாம் வந்துட்டு எதில் இன்க்ரீஸ் இருக்கோ அதில் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதனால தான் இதை ஃபுல்லாக கேமராவிலே போடுறேன் அடுத்தடுத்த ரோ வந்து நீங்களாக கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சின்ன சைஸ் தான் போடுறேன்றனால பன்னெண்டு ரோ பன்னெண்டு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பெரிய பெரிய ரோ போடணும்னா பதினாலு பதினாறு இருபத்தெட்டு சாரி பதினெட்டு இருபது அப்படி போடலான்னு சொன்னீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அந் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா அத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டிச்சு போட்ட பிறகு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் இந்த இன்க்ரீஸை விட்டுட்டு தான் கவுண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா அந்த இன்க்ரீஸ் தனி ஸ்டிச்சு அது இல்லாமல் தான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஓகேவா ஸோ அடுத்த ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே ஸோ இப்போது இந்த இந்த மூணாவது இன்க்ரீஸும் போட்டாச்சு இன்னும் நம்மளுக்கு ஒரு பன்னெண்டு ஒரு ஆறு இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு சாரிங்க ஒம்பது பன்னெண்டு நம்ம இன்னொரு தடவை எதுக்கும் கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸு டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே போட்டிங்கன்னா மிச்சம் உங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸ்டிச் இருக்கும் எப்படி நம்ம முதல்ல ஆறு ஸ்டிச்சிலேருந்து தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கொயர் கிடச்சிருக்கு இதைத்தான் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்கொயர் இருக்கா இதில் தான் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த ரூபா இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இந்த இந்த நாலு கார்னரில் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு பாடிஸ் வந்து வளர்ந்துட்டே இருக்கும் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எல்லா ரவுண்டும் வந்து டபுள் க்ரோஷே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைட் ராங் சைடு மாதிரி மாறி மாறி வரும் அந்த லுக் அண்ட் ஃபீல் பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் அப்படியே போடுங்க சரிங்களா நீங்கள் இப்போ டபுள் க்ரோஷே போடுறீங்க அப்படின்னா செயின் டூ போட்டு போன ரவுண்டு மாதிரியே தான் அதே டபுள் க்ரோஷே அதே ஸ்டிச்சில் டபுள் க்ரோஷே மிச்சம் இருக்கிற அந்த செயின் ஒன் வர்ற வரைக்கும் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் வந்தோடனே என்ன பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே தான் கரெக்டா டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த இன்க்ரீஸ்க்கு முன்னாடி இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஸ்டிச்சு வரும் சரிங்களா ஏன்னா இதில் வந்து ஒரு சைடு தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் பட் அதர் மூணு சைடு மற்ற மூணு சைட்லேயும் நம்ம வந்து ரெண்டு பக்கமும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ உங்களுக்கு இங்கே பக்கம் ஒரு இன்க்ரீஸ் இந்த பக்கம் ஒரு இன்க்ரீஸ் ஸோ மொத்தம் பதினாலு வரும் அதே மாதிரி இங்கேயும் பதினாலு இங்கேயும் பதினாலு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் தான் இன்க்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் ஏழு ஆனால் இந்த ரெண்டு சைடு நீங்கள் சேர்த்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்டு ஏழு இங்கிட்டு ஏழு ஸோ டோட்டலாக பதினாலு ஸோ ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லேயும் நாலு பக்கமும் சேம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டிச்சு தான் வரும் நான் நாலு பக்கம்னு சொல்கிறது இந்த ரெண்டு சைடையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் இதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு சைடு நம்ம எப்படி இந்த ஆறை வந்து பிரித்து எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ரவுண்டு முடியும் போது முடியும் போதும் 
இந்த பக்கம்லாம் என்ன எத்தனை ஸ்டிச் இருக்கோ அதுதான் இந்த ரெண்டு பக்கம் ரெண்டையும் சேர்த்து வரணும் புரியுதுங்களா ஸோ ஆனால் நீங்கள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த சைடு வந்து ரைட் சைடு இது ராங் சைடு அதை எப்படி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ராங் சைடு இது வந்து ரைட் சைடு இந்த மாதிரி எனக்கு வேணாம் இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இப்படியே போடலாம் இல்லை இந்த மாதிரி வேணான்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் சிங்கிள் க்ரோஷே ரோவும் போட்டிருக்கலாம் சரிங்களா நீங்கள் இதர் இந்த பக்கம் வரும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன போட்டிருக்கீங்களோ இங்கே சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டிருந்தா இங்கேயும் சிங்கிள் க்ரோஷே போடுங்க இங்கே ஹாஃப் டபுள் போட்டிருந்தா இங்கேயும் ஹாஃப் டபுள் போடுங்க செயின் ஒன் போட்டு இதையே வந்து ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோ எதுக்காக இங்கே ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடுறேன்னா இந்த ஹாஃப் டபுள் ரோ க்ரோஷே ரோ முடியும் போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஒர்க்கிங் சைடு வந்து இந்த பக்கம் வந்துடும் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம டபுள் க்ரோஷே ஆரம்பித்தோம்னா இந்த இது என்ன ரைட் சைடு இருக்கோ அதே தான் அந்த டபுள் க்ரோஷேக்கும் ரைட் சைடு வரும் சரிங்களா மற்றபடி நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதெல்லாம் சேம் தான் எங்கே ஒன் எங்கே வந்து செயின் ஒன் இருக்கோ அங்கே மட்டும்தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஸ்டிச்சை கவுண்ட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை பட் நீங்கள் எந்த ரோல் ஆர் நிப்பாட்டி ஸ்டிச்சை கவுண்ட் பண்ணாலும் நாலு பக்கமும் சேம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டிச்சு தான் இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பெருசாக உங்களுக்கு ஆம் ஹோல் வேணுமோ அவ்வளோ வரைக்கும் நீங்கள் வந்து போட்டுகிட்டே இருப்பீங்க டபுள் க்ரோஷே ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஓகேங்களா ஸோ இதை ஃபுல்லாக கன்னியூ பண்ணுங்கள் நான் ஒரு எட்டு ரோக்கு அப்புறம் வந்து காமிக்கிறேன் ஸோ டோட்டலாக மொத்தம் நாலு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே நாலு டபுள் க்ரோஷே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே டபுள் க்ரோஷே போடுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதை விட அது வந்து சைஸ் கூடிரும் கரெக்டாக ஏன்னா டபுள் க்ரோஷே வந்து ஹைட்டுக்கு ஜாஸ்தி தானே ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் ஆறு ஹாஃப் ஆறு டபுள் க்ரோஷே ரோ வரைக்கும் போட்டோடனே வந்து நீங்கள் நிறுத்தி ஆம் ஹோல் வந்து சைஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம் சைஸ் மெஷர் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இதை கன்னியூ பண்ணுங்கள் இல்லை நீங்களும் என்ன மாதிரியே ரைட் சைடு தான் உங்களுக்கு எல்லா சைடும் வேணும் டபுள் க்ரோஷே வந்து ஒரே பக்கமாக ரைட் சைடு இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரியே போடுங்க எட்டு ரோ வந்து டோட்டலாக இதே மாதிரி போடுங்க நாலு டபுள் க்ரோஷே நாலு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே டோட்டலாக போடுங்க அப்புறம் வந்து நம்ம எப்படி இன்க்ரீஸ் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இது ஆரம்பிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் சரிங்களா பாருங்க நான் வந்து இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒரு சைடு முடிச்சிட்டேன் இப்போ நீங்கள் இதில் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு இன்க்ரீஸ் இந்த பக்கம் ஒரு இன்க்ரீஸ் டோட்டலாக பதினாலு ஸ்டிச் இருக்கும் கரெக்டா அதுக்கப்புறம் ஒரு இந்த செயின் ஒன்றில் ஒரு இன்க்ரீஸ் ஸோ நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணவே தேவையில்லை எங்கெல்லாம் செயின் ஒன்று இருக்கோ அங்கே மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியே கன்னியூ பண்ணலாம் சரிங்களா இந்த கன்னியூ பண்ணுங்கள் எப்படி ஆம் ஹோல் ஷேப் பண்ணுறதுன்னு நான் எட்டு ரோக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து மொத்தம் ஒம்பது ரோ போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து நாலு டபுள் க்ரோஷே ரோ ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேல ஆரம்பித்து ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேலே முடிச்சிருக்கேன் சரிங்களா இந்த முடிக்கல ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோ ஐ மீன் டபுள் க்ரோஷே ரோ எல்லாமே ரைட் சைடில் இருக்குது ராங் சைடெல்லாம் ஒரு சைடில் இருக்குது சரிங்களா இப்போ வந்து நான் வந்து ஆம் ஹோல் ஓப்பனிங் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா சைஸ் சரிங்களா நீங்கள் வந்து கூகுளில் சைஸ் சார்ட்டுன்னு போட்டிங்கனாலே எந்த சைஸ் சார்ட்டை வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஹைட்டு வந்து நம்ம ஒன்றும் ப பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்குனா ரெண்டு மூணு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா போட்டோம்னா ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் இந்த செஸ்ட்டு இன்ச் இருக்கு இல்லையா அந்த செஸ்ட்டும் வெயிஸ்ட்டும் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு இருக்கணும் இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு தான் பண்ணுறேன்றதுனால சிக்ஸ் மந்த்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் இன்ச்சு செஸ்ட் இருக்கணும் கரெக்டாக இப்போ வந்து நான் இதுதான் என்னோட ஆம் ஹோல் ஓப்பனிங் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இது வந்து என்னோட ஆம் ஹோல் ஓப்பனிங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைடும் ஆம் ஹோல் ஓப்பனிங் இருக்கும் இந்த நடுவில் இருக்கிறது தான் செஸ்ட் பார்ட்டு சரிங்களா இப்போ இதை நான் வந்து மெஷர் பண்ணும்போது எனக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா கரெக்டாக இதிலருந்து இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த கார்னர் வரைக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக செவன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த பக்கம் செவன் அண்ட் ஆஃப் இதே மாதிரி பேக் சைட் செவன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது மொத்தம் ஃபிஃப்டீன் இன்ச் இருக்குது சரிங்களா
சைஸுக்கு இத்தனை இத்தனை ஸ்டிச்சு தான் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ரவு இத்தனை ரவுண்டு முடியும் போதே ஒம்பது ரவுண்டு முடியும் போதே உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இங்கே நான் வந்து ஃபிஃப்டி டூ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டி செவன்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரவுண்டு முடியும் போதே சைஸ் வந்து பெருசாக தான் வந்திருக்கும் சரிங்களா அது போக மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக சரி நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ எனக்கு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோக்கு அப்புறம் டபுள் க்ரோஷே ரோ தானே போடணும் ஸோ நான் டபுள் க்ரோஷே இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் வரைக்கும் போட்டுட்டு வர்றேன் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து எல்லா ரோவுமே ஹாஃப் டபுளாக போடுறீங்க இல்லை எல்லா ரோவுமே சிங்க டபுள் க்ரோஷேவே தான் போடுறீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எந்த ரவுண்டில் நிறுத்தி உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆம் ஹோல் ஓப்பனிங் சைஸ் போதும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரவுண்டிலேயே நீங்கள் வந்து நிறுத்திட்டு இதை ஆம் ஹோல் ஷேப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கு அப்புறம் அந்த செஸ்ட்டு சைஸ் அட்டைன் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த இதை போடுறோம் இப்போ பாருங்கள் நான் இங்கே வரைக்கும் வந்துட்டேன் இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ்லேயும் ஒரு ஹாஃப் டபுள் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இப்போது இந்த இடத்துல நான் பண்ண போகிற இன்க்ரீஸ் தான் எனக்கு அந்த மிச்சம் இருக்கிற மூணு ச மூணு இன்ச்சை வந்து இது பண்ண போகுது கரெக்டுங்களா சார் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல அஞ்சு செயின் போடுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அதுக்கப்புறமா இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் ஒன்று தான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் இன்னொரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இப்போது இது வந்து எனக்கு ஒன்றரை இன்ச் கேப் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஒன்றரை இன்ச் இருக்கும் அதே மாதிரி நான் இந்த பக்கமும் அஞ்சு செயின் போடும்போது மொத்தமாக எனக்கு நான் மொத்தமாக இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரை மெஷர் பண்ணேன்னா எனக்கு பதினெட்டு இன்ச்சு கிடச்சிரும் என்னோடய செஸ்ட்டு சைஸ் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் எப்பயும் போல் இந்த இப்போ நம்ம ரெண்டு சைடு தான் ஆம் ஹோல் வைக்கிறோம் அது போக இந்த முன்னாடியும் பின்னாடியும் டபுள் க்ரோஷே ரோ தான் போட்டுகிட்டே வரணும் சரிங்களா நான் அந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் வரைக்கும் அந்த கார்னரில் இருக்கிற செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் வரைக்கும் இந்த டபுள் க்ரோஷே தான் போடுவேன் அதுக்கப்புறம் அந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் இன்னொரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு இங்கே எப்படி இந்த பக்கம் அஞ்சு செயின் போட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா அதே மாதிரி அந்த சைடும் அஞ்சு செயின் போட்டு அடுத்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் வந்து டபுள் க்ரோஷே ஆரம்பிப்பேன் சரிங்களா உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் நான் அதனால தான் இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு கேமராலே போடுறேன் பாருங்க நான் வந்து இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் கிட்ட வந்துட்டேன் இந்த ஸ்டிச்சை நீங்க மறந்துடக்கூடாது அந்த ஸ்டிச்சுக்கு அப்புறமா தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் இருக்கு சரிங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாலு பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தொன்று இருபது மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு இருபத்தொன்று இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது முப்பது நான் வந்து ஏன் கவுண்ட் பண்ணுறேன்னா ஈவன் நம்பர்ஸ் ஆகிருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு இதை மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இங்கே பன்னெண்டு தானே நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஒவ்வொன்றையும் ரெண்டு ரெண்டு இன்க்ரீஸ் இருக்கும்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் எப்போ கவுண்ட் பண்ணாலும் ஈவன் நம்பர் தான் வரணும் சரிங்களா ஸோ மறுபடியும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு செயின் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறேன் இதை மடித்து இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் இந்த பக்கம் எப்படி டபுள் க்ரோஷே ஃபுல்லாக இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் போட்டோமோ அதே மாதிரி இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் டபுள் க்ரோஷே போடணும் 
நம்ம வந்து எந்த ரோலையுமே நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணவே தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம இன்க்ரீஸ் வந்து அந்த கார்னர் ஸ்டிச்சு தான் பண்ணியிருக்கோன்றனால பட் நீங்கள் எத்தனை எந்த எந்த இடத்துல கவுண்ட் பண்ணாலும் நாலு சைடும் ஒரே கவுண்ட்டு தான் வரணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நான் அந்த பக்கம் முப்பது கவுண்ட் பண்ண இல்லைங்களா ஃப்ரண்ட் சைடில் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ரெண்டு மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டு சைடையும் சேர்த்து கவுண்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு பதினஞ்சு பதினஞ்சு முப்பது வரணும் சரிங்களா அப்போ தான் வந்து ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் சேம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டிச் இருக்குது அப்படின்னா அர்த்தம் ஓகேங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு இதை இன்னொரு ரெக்கவுண்ட் பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா பட் நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த இந்த இதை விட இன்னும் ஒரு ஸ்பேஸ் இது வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அடுத்த சே ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஏன்னா ஹாஃப் டபுள் குரோஷே வந்து எனக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி இந்த 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 பல்ஜிங் தெரியுது இல்லையா அந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ நான் இங்கே ஜாயின் பண்ணிட்டேன்னா அந்த பல்ஜிங் வந்து உள்ளே போயிடும் அதனால் நான் எப்பயும் போல் செயின் ஒன் போட்டு இந்த பக்கமே தான் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடுறேன் நீங்கள் வந்து டபுள் குரோஷே ரோவே எல்லாத்துக்கும் போட்டிருந்தீங்கன்னா மறுபடியும் செயின் டூ போட்டு இந்த பக்கமே டபுள் குரோஷே ரோ போடலாம் ஆனால் இல்லைனாலும் இந்த இடத்துல இங்கே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த வேஸ்ட் லைன் ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லைங்களா அதுக்கு அதுக்காக இல்லைனாலும் என்னைய மாதிரியை அடுத்த ரவுண்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம முக்கியமாக என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இந்த இந்த ஃபைவ் சிங்கிள் குரோஷே இந்த ஃபைவ் செயின் போட்டதோடு சேர்த்து எயிட்டீன் இன்ச் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இல்லைங்களா அதுக்கு தானே நம்ம இந்த ஃபைவ் செயினையும் போட்டிருக்கோம் அதை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த இதில் இருந்து ஸ்டிச்சு போடும்போது இந்த ரெண்டு லூப்பையும் எடுத்து போடணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த கேப் தெரியாது ப்ளஸ் தொங்காது செயின் வந்து ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் வரணும் இல்லைங்களா இந்த ட்ரெஸ்ஸு அதனால் கரெக்டாக அந்த ரெண்டு லூப்பையும் அந்த விவியாக தெரியுது இல்லைங்களா இந்த ரெண்டு லூப்பையுமே எடுத்து ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்பயும் போல் ஸ்டிச்சில் வந்து நார்மல் ஸ்டிச்சு தான் நீங்கள் என்ன ஸ்டிச்சே போட்டுட்ருக்கீங்களோ இந்த ரவுண்டில் அதே தான் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து மெஷர் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு இந்த சைடு இருந்து இந்த சைடு வந்து எயிட்டீன் இன்ச் இருக்கணும் இல்லைனாலும் நம்ம வந்து அடுத்த ரோவில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் நான் பார்க்குறேன் பாருங்கள் எனக்கு நைன் இன்ச் இருக்குது இங்கேருந்து ஸோ ரெண்டு பக்கமும் கவுண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு எயிட்டீன் இன்ச் வந்துடும் ஸோ அப்போ எனக்கு செஸ்ட்டு வந்து கரெக்டாக இருந்து இருந்திருக்கு நான் இதுக்கப்புறம் ஸ்கர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னோடய சிக்ஸ் மந்த் சைஸ்க்கு வந்து கரெக்டாக தான் வரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதை ஃபுல்லாகவே கன்யூ பண்ணி இந்த ரவுண்டை ஃபுல்லாக கன்யூ பண்ணி இதையும் ஃபுல்லாக கன்டினியூ பண்ணி இந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே இந்த இடத்துல நீங்கள் 
ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் பண்ணுங்க நான் அடுத்த ரவுண்டு எப்படி இன்னும் ரவுண்ட் ரவுண்டு பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம வந்து இதுதான் பேசிக் ஸ்டாண்டர்டு இது பாடிஸ் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ரவுண்டு போடுறதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுடைய இதை பொறுத்து தான் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு இது காமிச்சா இல்லைங்களா என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸு காமிச்சா இல்லைங்களா இப்போ இந்த ட்ரெஸ்ஸில் பாருங்கள் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் வேஸ்ட்டுக்கு வந்து இன்னொரு கலர் போட்டிருக்கேன் அது வந்து ரவுண்டாக ஆரம்பிக்கும் போது இந்த இந்த ஜாயின் பண்ண பிறகு அதாவது இந்த இப்போ நான் போட்டுட்ருக்க ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷியர் ரோ முடிஞ்ச உடனே நான் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ வந்து அந்த வேஸ்ட் லைன் வந்து தனியாக தெரியும் அதே மாதிரி தான் இந்த ட்ரெஸ்ஸுலேயும் பாருங்கள் அந்த ஒரு டபுள் க்ரோஷியர் இந்த செயின் போட்டு ஜாயின் பண்ணியிருக்கோமா அந்த டபுள் க்ரோஷியர் ரோ முடிஞ்சோடனே இந்த ரெண்டு வேஸ்ட் லைனுக்கும் வந்து வேறு கலர் போட்டிருக்கேன் அப்போ வந்து அந்த இதை ஜாயின் பண்ணும்போது தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அதே மாதிரி நீங்களும் இந்த ரவுண்டு போட்டு முடித்த பிறகு இந்த இடத்துல ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ண உடனே அதாவது இவ்வளோ நேரம் நம்ம ரோ ரோவாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த ரோ முடிச்சுட்டு ரவுண்டாக ஜாயின் பண்ண உடனே நீங்கள் கலர் மாற்றவும் செய்யலாம் இல்லை இதே கலர்லேயே கண்டினியூ பண்ணலாம் நீங்கள் ரெண்டு கலர் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா மேலே ஒரு கலர் கீழே ஒரு கலர் போட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி மேலே ஒரு கலர் கீழே ஒரு கலர் போட்டிங்கன்னா வேஸ்ட் லைன் வந்து தேவையில்லை உங்கள் இஷ்டம்தான் நீங்கள் போடுறதும் போடாததும் இல்லை வந்து மொத்தமாக ஒரே கலர் தான் இந்த ஸ்கர்ட் இந்த ட்ரெஸ் மாதிரி மொத்தமாக ஒரே கலர் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா வேஸ்ட் லைன் வந்து மாற்றும்போது தப்பு இருக்காது சரிங்களா வேஸ்ட் லைன் வந்து ஈஸியாகவே நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அப்புறம் இதை ஏன்னா நான் மேலே கீழே ஒரே லைன் தான் போட்டு ஒரே கலர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ வேஸ்ட் லைன் வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ரோ முடிஞ்சோடனே நீங்கள் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ரவுண்டு அப்போ வந்து நீங்கள் வெயிஸ்ட் லைனுக்கு மட்டும் கலர் மாற்றினாலும் ஓகே தான் இல்லை இதே கலரில் கண்டினியூ பண்ணி ஸ்கர்ட்டுக்கு வேறு கலர் மாற்றினாலும் ஓகே தான் சரிங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து இது ஃபுல்லாக பாடிஸ் ஃபுல்லாக ஒரே கலரில் கண்டினியூ பண்ணி ஸ்கர்ட் ஆரம்பிக்கும் போது தான் வேறு கலர் மாற்றிருக்கேன் அந்த மாதிரியும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் பாடிஸ் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல பட்டன் வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இந்த மாதிரி நீங்கள் பாடிஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஸ்லீவ்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக இப்போது இந்த மாதிரி பாடிஸில் இந்த யூ யூ பாடிஸில் வந்து இது வந்து கை கொஞ்சம் மறையும் அதனால் நீங்கள் கை தனியாக வைக்கணும்னு தேவையில்லை பட் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி பா கழுத்து பாடிஸில் வந்து இது ஸ்லீவ்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் நீங்கள் கை வேணும்னா ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸ்லீவ்லெஸ்ஸாக இருந்தானாலும் ஓகே தான்னா நீங்கள் கை வைக்கணும்னு தேவையில்லை சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் பாடிஸ் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சு புரிஞ்சுருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இதை போட்டு முடிங்க இது ஃபுல்லாக போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் இதை எப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரவுண்டு முடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு ரவுண்டும் எனக்கு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து எதர் இதே கலர்லேயே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்லை வயசு லைனுக்கு மட்டும் கலர் மாற்றுறதுனா கூட மாற்றிக்கலாம் உங்களுடைய விருப்பம் தான் இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்கர்ட் வேறு கலரில் போடுறீங்க இந்த மாதிரி ஸ்கர்ட் வேறு கலரில் போடுறீங்கன்னா நீங்கள் கலர் மாற்ற தேவையில்லை ஸ்கர்ட் வந்து ஒரே கலரில் போடுறீங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் வந்து க வயசு லைன் மட்டும் வேறு கலரில் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பாடிஸ் ஓகேங்களா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு எயிட்டீன் இன்ச்சு மெஷர்மெண்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை மட்டும் நான் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணினாலே எனக்கு போதும் நான் வந்து ஸ்கர்ட்டை ஆரம்பிக்கலாம் பட் ஹைட்டு ஒன்று சொன்னேன் இல்லைங்களா நான் ஹைட்டு பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹைட் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதே சைஸ் சார்ட்டில் இந்த சைஸ் சார்ட் எங்கே கிடைக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணாதீங்க நீங்கள் கூகுளில் போய் எந்த சைஸ் சார்ட் எடுத்தாலுமே வந்து வந்து சேமாக தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ சைஸ் சார்ட்டில் பாருங்கள் சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு ஹைட் என்ன கொடுத்துருக்கான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி செவன் இன்ச்சுன்னு கொடுத்துருக்கான் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த பாடிஸை வந்து மெஷர் பண்ணுறேன் இந்த ஹைட்டை வந்து மெஷர் பண்ணும்போது எனக்கு அஞ்சு இன்ச் இருக்குது சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எனக்கு வந்து ஸ்கர்ட்டு வந்து பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்கர்ட்டு வந்து நல்லா
இது பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நான் செயின் டூ போட்டு இதே இதுலேயே கண்டினியூ பண்ணுவேன் ஃபுல் ரவுண்டும் மொத்தமாக இது ஃபுல்லாகவே வந்து பாடிஸ் கண்டினியூ பண்ணுவேன் இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் பாடிஸ் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இதில் நீங்கள் வந்து கவுண்டிங் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை இந்த கார்னர் ஸ்டிச் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டாலே போதும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு என்ன பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் எனக்கு ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை இங்கே கீழே கமெண்ட்ஸ்லேயோ மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நம்ம முக்கியமாக சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானால் கிளிக் பண்ணி வைங்க எந்த வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க தேங்க்யூ பா